నమస్తే వెల్కమ్ టు స్పెషల్ చిట్ చాట్ ఈ రోజు స్పెషల్ చిట్ చాట్ లో మన స్పెషల్ గెస్ట్ లు ఎవరు అంటే రీసెంట్ టైమ్ లో ఒక బ్యూటిఫుల్ మూవీతో సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతుంది సో ఆ మూవీ ఏంటి అంటే తెలంగాణ యాస భాష అలాగే సాంప్రదాయాలతో మనందరి ముందుకు వచ్చిన లగ్గ మూవీ సో లగ్గ మూవీ సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతుంది సో ఆ సక్సెస్ సంబంధించిన బ్యాక్ అండ్ సీక్రెట్స్ ఏంటి అసలు అంత బాగా అవుట్పుట్ రావడానికి రీజన్స్ ఏంటి అనే దాని గురించి వారి మాటల్లోనే అడిగి తెలుసుకుందాం సో హీరో సాయి రోనక్ గారు అలాగే కృష్ణుడు గారు అండ్ డైరెక్టర్ రమేష్ చంపాల గారు ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు వారిని ఇంటరాక్ట్ అవుదాం లెట్స్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ముగ్గురు చాలా సీరియస్ గా ఉన్నారు ఏంటి ఎనర్జీ కావాలి సో సక్సెస్ ఎనర్జీ ఏది సో మంచి పాయింట్ బ్యూటిఫుల్ లైన్ తో సక్సెస్ ఈజీగా కొట్టిస్తున్నట్టు అనిపించింది మరి దాని బ్యాక్ అండ్ కష్టం అంతా మీరే చెప్పాలి ఫస్ట్ నేనే ఫస్ట్ కర్త కర్మ క్రియ మీరే కావాలి సో బ్యాక్ ఎండ్ అంటే ఇది లగ్గం మనము ఫిబ్రవరి ఐదు ఓపెన్ చేసాము అప్పటి నుంచి ఇంకా ఒక నైన్ మంత్స్లో మనం ఈరోజు రిలీజ్కి వచ్చి విజయవంతంగా సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకు వెళ్తున్నాం దీని వెనుక సో ఈ తొమ్మిది నెలల కష్టం ఉంది ఈ కష్టంతో పాటు మన ఆర్టిస్టులు చూసారు కదా ఎంతమంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్టులు కూడా చాలా ప్రేమతో చాలా హ్యాపీగా చేశారు నాకు ఏదైతే నేను ఏదైతే ఒక మూడు ఒక క్యారెక్టర్ చెప్పానో సో దానికి కావాల్సిన అవుట్పుట్ అంతా ఇచ్చారు టెక్నీషియన్స్ కానీ ఆర్టిస్టులు కానీ మిగతా అందరు ప్రతి ఒక్కరు ఆ కోఆర్డినేషను దానివల్ల రోజుకు రెండు వందల యాభై మంది ఉండేవాళ్ళు లొకేషన్లో సో ఆ రెండు వందల యాభై మందిని కూడా మళ్ళీ అవుట్డోర్ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళందరికీ ఎన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చూసి ఎక్కడ కూడా ఇంత డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఒక బ్యూటిఫుల్ ఆర్గనైజేషన్ చేశాను సో నేను బలంగా నమ్మాను ఈ ఒక తెలంగాణ లగ్గం అనేది అందరూ కనెక్ట్ అవుతారు ఎందుకంటే ప్రతి మనిషి జీవితంలో లగ్గం అనేది ఉంటుంది వాళ్ళ వాళ్ళ చెల్లి పెళ్ళి అక్క పెళ్ళి నాన్న పెళ్ళి ఉంటుంది వాళ్ళకి దాంతో కొన్ని మెమరీస్ ఉంటాయి అందులో సో అవన్నీ ఈజీగా కనెక్ట్ అవుతుంది అలా కనెక్ట్ అయ్యి ఏంటంటే వాళ్ళు ఓన్ చేసుకుంటారు ఇది మా ఇంటి పెళ్ళే కదా అని సేమ్ ఇప్పుడు అదే రిజల్ట్ వచ్చింది సో హ్యాపీ సో రీసెంట్ టైమ్స్ లో అలా బరాబర్ ఊరు వెళ్ళాలి ఊరు పెళ్లి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ని ఎంజాయ్ చేయాలి అనే స్కోప్ లేకుండా పోయింది బీ బిజీ లైఫ్ సో అటువంటి ఒక చిన్న పాయింట్ ని అంత బ్యూటిఫుల్ గా నెరేట్ చేశారు అలాగే మీరు నెరేట్ చేస్తుంటే మేము కూడా ఆ అకేషన్ లో ఉన్నట్టు అనిపించింది ప్రతి సీన్ లో కూడా సో అంత బ్యూటిఫుల్ గా రావడానికి ఈ పాయింట్ ని తీసుకొని మూవీ తీయాలి అనడానికి బ్యాకప్ ఏ ఐడియా మీద వచ్చారు నేను యాక్చువల్గా ముందు నేను ఈ సినిమా కథ రాసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ నాకు ఒక పిచ్చిటెక్ రెడీ చేసుకున్నాను ఆ పిచ్చిటెక్ లో ఒక లైన్ ఉంటుంది ఏంటంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో నేను లగ్గం అనే ఒక ప్రపంచాన్ని సృష్టించాను అందులో ప్రేక్షకుని బంధువుగా మారుస్తానని మార్చేశాను సో అట్లా నేను బలంగా నమ్మాను జనాలకు ఇది కనెక్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఒక ట్రెడిషన్ ఇప్పుడు నవ్వే డేస్ ఎట్లా ఉందంటే ఏదో ఒక ఒక ట్రెడిషన్ లేదంటే ఒక యాస ఒక భాష యాడ్ అయితే దానికి ఒక బ్యూటీ వస్తుంది ఎప్పుడైనా సరే స్థానిక కథ గ్లోబల్ కథ అవుతుంది సో అట్లా తెలంగాణలో ఉన్న పెళ్ళిలో ఉన్న కొన్ని సాంప్రదాయాలు ఆ గమ్మతు అవన్నీ చూపిస్తే వేరే తెలియని వాళ్ళు ఏమో ఇంత బ్యూటీ ఉంది అనుకుంటారు తెలిసిన వాళ్ళు ఏమో మనదే కదా అనుకుంటారు సో అట్లా నేను బలంగా నమ్మాను ఈ సినిమా అందరూ కనెక్ట్ అవుతారని ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా సోషల్ మీడియాలో కానీ జనాలు అంతా లేడీస్ అయితే ఓ ఎమోషన్ అయిపోతున్నారు చేస్తున్నారు సో అట్లా మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది వెరీ హ్యాపీ ఓకే సో కమింగ్ టు హీరో మీరు ప్రీవియస్ మూవీస్ అన్ని కూడా ఒక స్టైల్లో ఉన్నాయి ఇది కంప్లీట్ ట్రెడిషనల్ వేలో ఉంది అలాగే ప్రమోషన్స్ అన్నిటికి కూడా మంచిగా పంచకట్టుతో వెళ్ళారు చాలా హ్యాండ్సమ్ గా అనిపించారు ఇంకా మోర్ దాన్ బిఫోర్ మూవీస్ తో చూసుకుంటే దీంట్లో సో మీ క్యారెక్టరైజేషన్ ఎలా అనిపించింది మొత్తం సో నేను బేసిక్ గా చాలా మంది ఏంటంటే రోనక్ కొంచెం నార్త్ ఇండియన్ లా ఉంటాడు మోడల్ లా ఉంటాడు మన తెలుగు ఫ్యామిలీస్ కి కనెక్ట్ అయ్యేలాగా కష్టం అది ఇది అంటారు కదా సో దాన్ని ఛాలెంజ్ గా తీసుకొని లక్కీగా డైరెక్టర్ బిలీవ్ చేసిండు దట్ రోనక్ జయగల్ తడి క్యారెక్టర్ అని అండ్ నాకు ఎప్పుడు నుండో ఆ పెళ్లి కొడుకు క్యారెక్టర్ అది ఏమవుతుంది అంటే చాలా సార్లు అట్లాంటి క్యారెక్టర్స్ చాలా ఉండిపోతాయి మనతో పాటు ఒకప్పుడు మురారి సినిమా కానీ ఇట్లాంటివి సో ఐ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్ అదే సో లక్కీగా లగ్గం సినిమా వచ్చింది అండ్ దానికి కూడా ఒక తెలంగాణ బ్యాక్గ్రౌండ్లో జరిగే ఒక పెళ్లి బ్యాక్ పెళ్లి సినిమా కాబట్టి నా లాంగ్వేజ్ అదంతా కూడా చాలా న్యాచురల్గా అనిపించింది సో అలా ఇందులోకి రావడం జరిగిపోయింది ముందే తెలుసా మీకు హీరోయిన్ ఎవరు ఏంటి అనేది చెప్పారా తెలియదు నేను కూడా చాలా
సమ్వన్ హూ ఈస్ ప్రిటీ అట్ ద సేమ్ టైం చూడడానికి కూడా చాలా మన తెలుగు వైబ్ వచ్చేలాగా లక్కీ అవి గాడ్ ప్రజ్ఞ నాగరా ఆన్ బోర్డ్ సో డైరెక్టర్స్ చాయిస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్ అట్లా ఓకే కమింగ్ టు కృష్ణుడు గారు సో హ్యాపీ టు సీ యూ ఇన్ దిస్ మూవీ ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ గ్యాప్ ఐ థింక్ సో మూవీలో మీ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్తారా యా నాది హీరో మామ క్యారెక్టర్ అండి ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్ గారు నన్ను పిలిచారు పిలిచి లైక్ ఆయన రాసిన ఒక బుక్ ఇచ్చారు ముషాయిరా కాదని అది చదివాను చదివిన తర్వాత ఆయన లిటరేచర్లో ఎంత స్ట్రాంగో తెలిసింది ఆ తర్వాత ఈ మూవీలో నాకు ఒక క్యారెక్టర్ ఇవ్వటం ఇది కూడా తెలంగాణ ప్రాసలోనే నేను చేయాలని చెప్పటం ఆయన దగ్గర ఉండి చేయించడం అనేది జరిగిందండి నాకు ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే లగ్గవన సినిమా ఒక చూసినప్పుడు ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యానంటే లైక్ ప్రతి ఒక్కరికి వెడ్డింగ్ అనేది ఎంత మెమరీయో మన ఇంట్లో ఆడపిల్లకి లైక్ మనం ఒక సంబంధం చూసేటప్పుడు ఎలా చూస్తాం పెళ్ళి అనేది ప్రతి మనిషి లైఫ్లో ఎంత ఇంపార్టెంట్ దాంట్లో ఉన్న ఫ్యామిలీ డ్రామా ఇమోషన్స్ చాలా క్లైమాక్స్ వచ్చేటప్పటికి నిజంగా ప్రతి ఒళ్ళు చాలా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇమోషనల్ ఫీల్ అవుతారు మంచి కంటెంట్ ఉన్న సినిమా అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న బర్నింగ్ ఇష్యూ చాలామంది అమెరికా వెళ్ళిపోయి ఫారెన్ వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ తల్లిదండ్రులు మర్చిపోయి మన ఊరిని మర్చిపోయి వాళ్ళకి ఏదో డబ్బులు పంపడం లేకపోతే రీసెంట్గా ఒక కథ మొన్న ఒకటి చదివాను పేపర్లో సంజీవ్ రెడ్డి నగర్లో ఒక ఆవిడి ఆవిడికి సెవెంటీ ఇయర్స్ కొడుకు ప్రతి నెల పదివేలు పంపుతున్నాడు ఇంటికి అద్దెకి ఐదు వేలు ఐదు వేలు తన ఖర్చులకి ఒక నెల పంపలేదు పంపకపోతే ఆ తల్లి అలాగే ఆవిడ సంజీవ్ ఒక నెల చూసిన తర్వాత వాటర్ ఖాళీ చేసే మన ఇల్లు ఆవిడని అలాగే ప్లాట్ఫామ్ మీద కూర్చుంటే పోలీసులు వచ్చి అడిగారు ఏంటమ్మా నీకు ఏమైంది అంటే నా కొడుకు ఈ నెల పంపలేదయ్యా నాకు డబ్బులు నాకేం చేయాలి అర్థం అవట్లేదు అనేది అది ఒక ప్రతి ఒక్కరికి కనెక్ట్ అయింది ఆ స్టోరీ అలాగా ఎన్ని స్టోరీస్ ఉన్నాయి అలాంటి ఒక స్టోరీ ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్కి డైరెక్టర్ గారు కనెక్ట్ చేయటం అనేది అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనే కాదు లైక్ ఎవ్రీ పర్సన్ హూ హ్యాస్ అ గుడ్ హార్ట్ విల్ గెట్ సంబంధం అనేది మనం మంచి మనసు ఉన్న వాడిని చూసుకోవాలి కానీ ఒక పెద్ద టాటా ఇండస్ట్రియలిస్ట్కో ఎవడికో చేస్తే మన కూతురు సగపడుతుందని కాదు అనే ఒక మంచి కంటెంట్తో డైరెక్టర్ గారు ఈ ఫిలింని లగ్గం ద్వారా చెప్పడం జరిగింది రమేష్ గారు ఒక విజువల్ ట్రీట్ లాగా ఉంది కృష్ణుడు గారు చెప్పినట్టు అందరూ ఆ గ్యాదరింగ్ అనేది రీసెంట్ టైమ్స్లో ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అయిపోయి అందరూ ఫోర్ మెంబర్స్ త్రీ మెంబర్స్ టూ మెంబర్స్ ఇలా అయిపోయింది ఏదైనా అకేషన్కి వెళ్తే ఒక టూ ఫ్యామిలీస్ అంతే అంతే అకేషన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో ఫుల్ ఆన్ వరసలు అన్ని పిలుచుకుంటుంటే కూడా ఆ మ్యాజిక్ తెలుస్తుంది నిజంగా అలా వరసలు పెట్టి పిలుచుకుంటే ఎంత బాగుంటుందో అని అనిపించింది అలా నిజంగా ఒక పల్లెటూరు వాతావరణానికి తీసుకెళ్ళిపోయారు ఆ వరసలతో సో వాళ్ళందరినీ ఎలా కా తీసుకున్నారు ఏంటి సో ఈ కథ రాసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే నాకు బాగా అమహాప్తే కోను అందులు దేశకేసన్నం దిల్ వాళ్ళే దిల్లీ అట్లా ఒక ఫ్యామిలీ సినిమా ఏదన్నా మంచిది తీయాలని నాకు ముందు నుంచే నాకు ఒక ఇంటెన్షన్ ఉండే ఎప్పుడైతే లగ్గం అనే ఐడియా అని అనుకున్నానో సో ఏంటంటే లగ్గం అంటేనే ఇంకా బంధువులు ఆ కోలాహలం ఇవన్నీ కావాలి కదా సో మనకు కొంచెం ఏంటంటే ప్రతి పాత్రకు కూడా కొంచెం ఎస్టాబ్లిష్ ఆర్టిస్టులు ఉండాలి కొంచెం బాగా ఈజీగా కనెక్టివిటీ దొరుకుతుంది అనే దానికోసం అని అందరినీ కూడా నేను పేరు పేరున పలానా పాత్రకు పలానా వాళ్ళు బాగుంటారు అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సో అట్లా అందరూ అది బిగ్గెస్ట్ టాస్క్ అనిపించింది కాస్ట్ ని అంటే అంతమంది కాస్ట్ లో ఇంపార్టెన్స్ ప్రయారిటీస్ ఉంటాయి కదా సో ఈ క్యారెక్టర్ కి ఇంతవరకు లేకపోతే ఈ క్యారెక్టర్ ఇది కొంచెం హైలైట్ చేస్తే ఇంకొకరికి కొంచెం అది నచ్చకపోవచ్చు సో వీళ్ళందరినీ ఎలా మేనేజ్ చేశారు సో కొంచెం అంటే స్క్రిప్ట్ ఎక్కువ అంటే యాక్చువల్ గా పుట్టి కూడా ఎక్కువ తీయలేదు నాకు క్లారిటీ ఉండే వీళ్ళు కొంచెం విష్ణుడు గారు వీళ్ళందరూ విష్ణు గారు కొన్ని సీన్లు కట్ అయినాయి కోతలకు గురైనాయి నాకు బాధ లేదు సబ్జెక్ట్ అవసరం కాబట్టి అంటే టూ మనీ అన్నట్టు ఎక్కువ ఇంట్రడక్షన్ అయిపోయింది ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా అందువల్ల కట్ అయిందని అది కూడా తప్పదండి సో ఏంటంటే అండి నేను కొంచెం క్లారిటీగా ఉన్నాను ఎవరు ఎవరికి ఏమవుతారు రిలేషన్ ఎంతవరకు ఇది ఉంటుంది అనేది ఒక క్లారిటీ ఉండడం వల్ల నాకు ఎక్కడ కూడా షూటింగ్లో ఇబ్బంది కాలే మీ నమ్మరు ఇంతమంది ఆర్టిస్టులు దాదాపు ఎనభై మంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు కదా ఎప్పుడు ఒక టెన్ మినిట్స్ కూడా డిస్కషన్ ఇది అవ్వలేదు ఇంకెంత క్లారిటీ ఉండేవాడు లొకేషన్లో మా సాయి రాగానే మార్నింగ్ హీరో వచ్చడం కానీ మనం కేరవానికి సీన్ పేపర్ పంపించేవాడిని వాళ్ళు మెంటల్గా ప్రిపేర్ చేసేవాడిని కృష్ణ గారు వచ్చారంటే ఆ సీన్ ఏంటో పంపించేవాడిని సో వాళ్ళు చదువుకుని నా దగ్గర వచ్చేవాళ్ళు ఏంటంటే మీకు ఎట్లా కావాలి ఏంటి అని అడిగేవాళ్ళ
ఎవరెవరు ఏంటి ఎవరెవరు ఉన్నప్పుడు ఒక చిన్న రిహార్సల్స్ లాగా చేసాం అని ఫస్ట్ ఒక చిన్న ఫస్ట్ ఒక మానిటర్ చూసుకొని చేయడం వల్ల సో ఇంతమంది ఆర్టిస్టులు సరే మనం ఎక్కడైతే ఏదైతే నేను చేయాలనుకున్నా అది క్లిష్ట క్లియర్గా విజువల్గా వచ్చింది సో సాయి గారు ప్రీవియస్ మూవీస్ చూసుకుంటే మనకి ఈ ఫ్లేవర్ అనేది అసలు టచ్ అవ్వదు సో ఇలా చూసుకుంటే ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అనే చెప్పాలి సో ఫస్ట్ అటెంప్ట్ కి తన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి గల రీజన్ ఏంటి నేను యాక్చువల్ గా మనం ఇప్పుడు సో ఒక ఏంటి కథలో ఒక కథానాయకుడు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ తర్వాత ఏంటి అతను తన పెళ్లి ఒక హీరో పెళ్లికి సంబంధించిన కథే కదా సో హీరో ఏంటంటే కొంచెం శ్రీరామచంద్రులా ఉండాలి మంచి గ్లామర్ గా బ్యూటీగా ఉండాలి ఒక మహేష్ బాబులా ఉండాలి అలాగ బ్యూటీగా ఉండాలి అని చూశాను నేను చూసిన తర్వాత అప్పుడు సాయి ప్రీవియస్ అంతకుముందు అప్పుడే నేను ఏదో హాట్స్టార్లో చూశాను నెట్ఫ్లిక్స్లో చూశాను నీ అరకు కొన్ని దిల్తో చేశాడు బాగుంటుందని చెప్పేసి అని కాల్ చేశాను సో తను వచ్చాడు ఆఫీస్కి ఫుల్ స్టోరీ నరేషన్ చేశాను సో ఫస్ట్ షూటింగ్లోనే మంచి ఇంప్రెస్ అయిపోయాడు సార్ నేను కంపల్సరీ చేస్తాను ఇది నేను కూడా ఇట్లాంటి ఫ్యామిలీ ఆడియన్ సినిమా చేయాలని వెయిట్ చేస్తున్నాను అని ఆ రోజు నుంచి కూడా తను మంచి ఆప్టమిస్టిక్గా ఉన్నాడు మంచి ఎక్కడ కూడా మంచి ప్రోత్సాహంతో సో మూవీకి సంబంధించి మీరు ఎటువంటి హార్డ్ వర్క్ చేశారు చెప్పాలంటే తెలంగాణ స్లాంగ్ మొత్తం మాట్లాడాల్సి వచ్చింది సో దాంట్లో ఏమైనా టఫ్ అనిపించిందా ఏమైనా ప్రాక్టీస్ చేశారా లేదులే నా తెలంగాణనే కాబట్టి పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు కాకపోతే కొంచెం ఇప్పుడు డైరెక్టర్ డైరెక్ట్ డైరెక్టర్ ఎట్లయితే ఇమాజిన్ చేసుకుంటాడో ఆ స్కేల్లో ఫిట్ ఇన్ అయిపోతే ఒక్కసారి మనకు అర్థమైపోతాయి సరే ఈ వర్డ్స్ వాడొచ్చా లేదా సో ప్రతి దానికి ఒక బ్రీఫింగ్ ఉండేది అట్ ద సేమ్ టైం ఒక యాక్టర్ కూడా లిబర్టీ ఇచ్చాడు నాకు ఫస్ట్ టైం నేను బేసిక్గా రామన్ భక్తుని సో శ్రీరామచంద్రుడు లాగా ఇట్లా చూసే ప్రతి అమ్మాయికి కూడా అరే ఎట్లాంటి హస్బెండ్ నాకు కూడా రావాలి ఎంత ఒబీడియంట్ అనాలి కదా సో ఆ లుక్స్ కూడా ద వే హీఈస్ లుకింగ్ అండ్ స్మైలింగ్ ఎప్పుడు సినిమాలో ఎక్కడ కూడా అరే వీడు ఎంత బాగా అర్థం చేసుకుంటున్నాడు అందరినీ అన్న నాది ఎల్బి శ్రీరామ్ గారిది ఒక వెరీ ఇంటెన్స్ ఎమోషనల్ సీన్ ఆ టైంలో అంటే నేను రోజు చూసి బేసిక్గా మా అమ్మ నాకు పెద్ద క్రిటిక్ క్రిటిక్ అనమాట ఏం చేసినా ఏం చేస్తున్నారో బాగాలేదంటుంది అట్లాంటిది ఆ అమ్మ ఇట్లా లీనం అయిపోయి ఎంత బాగా చేసారు ఈ సీన్ విజువల్గా అదెంత సో ఇప్పుడు విజువల్ కూడా అంత గ్రాండ్ ఇయర్గా వచ్చిందంటే అది ఒక డైరెక్టర్ విజన్ వల్లే సో ఎవ్రీథింగ్ ఫిట్ అండ్ దాట్ వే సో బేస్ ప్రత్యేకంగా హార్డ్ వర్క్ ఏం లేదు నేను మా డైరెక్టర్ చెప్పింది చేసినా అంతే సాయి రోనాక్తో ఎందుకండి ఏడిపించారు అదొకటైతే అమ్మాయిలు చాలా బాధేసి ఉంటుంది ఈ హీరోయిన్ ఎక్కువగా ఇంప్రెస్ చేయాల్సి అవసరం వచ్చింది కదా తనకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం వల్ల తను బాధపడాల్సి వచ్చింది ఏ సినిమాలో అయితే బాధపడతాయి హిట్ అవుతున్నాయి అవి బాగా నడుస్తాయి సో ఇది నోట్ చేసుకోండి సాయి రోనాక్ పెట్టినప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా బాగా ఏడిపించండి సో ఎమోషనల్ ఒకటి కామెడీ ఒకటి నాకు చాలా స్ట్రెంగ్ అనమాట సో ఎప్పుడైతే ఆ ఎమోషనల్ సీన్ అనగానే నేను చాలా ప్రిపేర్ అయ్యి ఐ వాంట్ టు డూ ద బెస్ట్ వే పాసిబుల్ సో ఎప్పుడైతే నేను ఏడుస్తానో అది చాలా కనెక్ట్ అవుతుంది అది పాపం రానిపిస్తుంది వాళ్ళకు సో అంత క్యూట్ ఇన్నోసెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ పెట్టాను కాబట్టి అవుట్పుట్ లో అలా అనిపిస్తుంది సో డైలాగ్స్ విషయానికి వస్తే నిజంగానే పెళ్లి అంటే ఇద్దరు వ్యక్తులకి సంబంధించింది ఇద్దరు మనసులకి సంబంధించింది కాదు రెండు కుటుంబాలకు సంబంధించింది రెండు మనసులకు కూడా ఇంపార్టెంట్ అంటే రెండు కుటుంబాలు కలవడం కాదు ఇద్దరు మనసులు ఇద్దరు మనసులు కలవాలి ఓకే ఆ లైన్స్ చాలా బాగున్నాయి ఇంకా డైలాగ్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయి ఇంకా మళ్ళీ మదర్ క్యారెక్టర్ వేసిన రోహిత్ గారి ఎమోషన్ చాలా బాగా పడింది సో అది మూవీకి ప్లస్ అయింది అనుకుంటున్నారా సార్ అవును డైలాగ్స్ చాలా మంచి పేరు వచ్చింది నాకు వచ్చే మెసేజ్ లో అసలు బ్యూటిఫుల్ డైలాగ్స్ కనవర్ చేసిన నా బలమే అది అంటే నేను మీశ్వర విలాస్ దగ్గర నుంచి గౌతమ్ మెసేజ్ కానీ మీశ్వర విలాస్ కానీ నేను డైలాగ్ రైటర్ వాటికి నాకు మీశ్వర విలాస్ కి బెస్ట్ డైలాగ్ రైటర్ గా దాదాపు ఎయిట్ నైన్ అవర్స్ వచ్చినాయి ఓకే సో అది నా స్ట్రెంగ్త్ డైలాగ్స్ అనేది మీరు ప్రీవియస్ మూవీ మన నా బేవర్స్లో కూడా చాలా హై అండ్ డైలాగ్స్ ఉంటాయి ఎమోషనల్వి తర్వాత భీమదేవరపల్లి బ్రాంచ్లో కూడా మంచి డైలాగ్స్ ఉంటాయి చాలా సో అది మూవీకి ఇంకా కొంచెం వీటేజ్ వచ్చింది సో ఇందులో కూడా చాలా మంచి మంచి డైలాగ్స్ ఉంటాయి లగ్గం అంటే వచ్చిపోయే వాళ్ళ కోసం తిని మర్చిపోవాలి చేసేది కాదు గుర్తు పెట్టుకునేలా చేద్దాం గుర్తుండేలా చేద్దాం అండ్ చాలా సినిమాల్లో నేను ఎప్పుడు ఇట్లాంటి కొన్ని డైలాగ్స్ వినలేదు అంటే వింటే అరే మనకు కరెక్టే కదా అనిపిస్తుంది హీరో అంటాడు మానస నాకు ఎందుకు ఇష్టమో తెలుసారా మా అమ్మకి చాలా ఇష్టం రా మా అమ్మకి ఇష్టమనే నాకు కూడా ఇష్టం సో నోయింగ్లీ అన్నోయింగ్లీ చిన్నప్పటి నుండి మన పేరెంట్స్కి ఏది ఇష్టమో మనకు కూడా అదే ఇష్టం ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు పలానా ఇల్లు వరే వాళ్ళు అట్లారా అట్లార
అదైతే ఇంకా ఎక్సలెంట్ గా ఉంది చిత్ర గారు పాడినట్టున్నారు కదా సో ఆ సాంగ్ బ్యాక్ డ్రాప్ ఎట్లా జరిగింది ఏంటి సో దీనికి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వచ్చి చిరణ్ అర్జున్ సాంగ్స్ వరకు తను చేశాడు సో బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ వచ్చేసి మణి శర్మ గారు సో మనకు సాంగ్స్ ఏంటంటే ప్రతి సాంగ్ లో కూడా ఏంటంటే నేను ఫస్ట్ సాంగ్ కానీ ఆ తర్వాత లగ్గ ఉన్న టైటిల్ సాంగ్ కానీ తర్వాత మీరు అన్న చిత్రగారి సాంగ్ కానీ నేను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ లిరిక్ డైరెక్టర్ లేడు దానికి నేను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇద్దరం కలిసే నా ఇన్పుట్స్ తీసుకొని ఇద్దరం కలిసి కూర్చొని రాసా ఉన్నట్టు అందుకే మీకు ఏంటంటే అవి కథ నుంచి ఏవేగలేవు సాంగ్స్ కథలోనే ఉంటాయి సుగుణమ్మ కొడుకు అంటే మా రోహిణ్ గారి పేరు సో మీరు మీరు కాస్ట్ లో ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంచిరు గానీ ఐడియాలజీ లో మాత్రం మీరే ఎక్కువ ఉండడం మూలన విజనే వచ్చింది ఇప్పుడు ఆ సాంగ్ ఫస్ట్ మేము ఏంటంటే ఇంతనేమో సాంగ్ ఫస్ట్ చంద్రబోస్ గారితో రాపించాలనుకున్నాం చంద్రబోస్ అన్నతో కలిసాను మాట్లాడాము పుష్పట్టు సాంగ్స్ లో బిజీగా ఉన్నాడు టైం అయిపోతుంది ఎట్లా అన్నాను నెక్స్ట్ తర్వాత పెంచల్ దాస్ అని ఇంకొక రైటర్ నుంచి తను కొంచెం టైం అడిగాడు ఇట్లా నడుస్తున్న సిచ్యువేషన్ లో ఏం చేద్దామని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ డిస్కస్ చేశారు డిస్కస్ చేస్తే ఏం చేద్దాం సార్ మీరే చెప్పండి ఇంకెవరితో రాపిద్దాం శాస్త్రి గారితో వెళ్ళాం రామ జోగి శాస్త్రి గారి దగ్గర ఆయన కూడా ఏంటంటే కొంచెం టైం పడుతుంది అని చెప్పాడు ఎందుకంటే ఇది కొంచెం కాలాతీతమైన పాట ఉండాలనేది నేను చెప్పాను డైరెక్టర్ చాలా స్ట్రాంగ్గా కోరుకుంటుంది దాన్ని మనం అంత అవుట్పుట్ ఇవ్వాలని టైం తీసుకుంటాం అని చెప్పేసి అని తను అన్నాడు సో ఇట్లా అందరూ ఇది వేస్తే ఏం చేద్దాం అని అంటే ఒక ఫైన్ డే మీరు ఒకసారి స్టూడియోకి రండి అసలు మీకు ఏం కావాలనుకుంటున్నా అని అడిగాడు విజు డైరెక్టర్ సో అట్లా ఒక నైట్ కూర్చున్నాం కూర్చున్నప్పుడు అప్పుడు నేను చెప్పాను అన్నట్టు అంటే ఇంకా ఆ ఇంట్లో తన కథ ఆ రోజుతో ఎండ ఎండ అవ్వబోతుంది అన్న సెన్స్ రావాలి తను పెంచుకున్న గోరింట చెట్టు కూడా ఏడవాలి తను పెంచుకున్న చిన్న మేక ఏమన్నా ఆవో ఉంటే కూడా అది కూడా దుఃఖపడాలా ఊరు ఊరంతా శోక సముద్రంలో ఇది అవ్వాలి తను వేసిన తొమ్మిది వర్ణాల ముగ్గు కూడా చెదిరిపోవాలి సో అంత ఎమోషన్ ఇది చేయాలి ప్రతి ఆడపిల్ల కనెక్ట్ అవ్వాలి ఈ పాట కాలాతీతంగా ఉండాలి అని ఇది చేసేస్తే అప్పుడు అతను కొన్ని పాయింట్స్ నోట్ చేసుకొని అసలు ఒక టూ పేజెస్లో బ్రీఫ్గా మీకు అసలు ఏం కావాలని ఇచ్చే అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే ఒక సాంగ్ చూసారో దానికి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఒక రెండు పేజీల్లో అతనికి పూర్తి డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చారు దాన్ని ట్యూన్లో పెట్టాడు సో ఆ సాంగ్ కి కనెక్ట్ అవ్వని పేరెంట్స్ కానీ కనెక్ట్ అవ్వని అమ్మాయిలు కానీ ఉండరు నిజంగా ఆ సాంగ్ అంత బ్యూటిఫుల్ గా వచ్చింది ఆ లిరిక్స్ వల్లనే నేను నిజంగా చెప్పాలంటే సో ఆ ఫాదర్ మదర్ క్యారెక్టర్ అదే హీరోయిన్ కి ఫాదర్ క్యారెక్టర్ లో రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఎక్సలెంట్ గా యాక్ట్ చేశారు సో వాళ్ళ వీళ్ళందరూ కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్లాంగ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఒకరిది ఒక్కొక్క స్లాంగ్ ఉంటుంది అందరినీ ఆ తెలంగాణ స్లాంగ్ లోకి ఎలా తీసుకెళ్లారు వాళ్ళతో ఏమైనా అది ఒక రకంగా ఛాలెంజింగ్ నాకు జరిగింది రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు కథ చెప్పినప్పుడు ఆయన ఏమన్నారంటే ఒకటే అన్నారు ఆయన కథ అయిపోగానే హక్ చేసుకున్నాడు చేసుకుని ఏంటంటే రెండు వందల యాభై సినిమాలు ఒక మూడు వందల క్యారెక్టర్స్ చేసి ఉంటాను బట్ ఒక తండ్రికి ఒక తన కూతురికి మంచి జీవితం ఇవ్వాలని ఒక తండ్రి తపన పడే రోల్ అయితే నేను ఇప్పటికి చేయలేదు ఇది నాకు చాలా మంచి రోలు పైకి చాలా ట్రెండీగా ఉంది సాఫ్ట్వేర్ అల్లుడి సాఫ్ట్వేర్ లైఫ్ చూసిన తర్వాత ఇలాంటి అల్లుడికే ఇవ్వాలనే ఒక క్యారెక్టర్ చాలా ఎక్కువది జనాలకి అని చాలా మాట్లాడాడు బట్ తెలంగాణ అంటున్నాం మనం చేయగలనా ఏంటి అనేది ఉండే బట్ సార్ ఏంటంటే ఈ వయసులో కూడా గొప్ప విషయం ఏంటంటే చేస్తానే నువ్వు నువ్వు నాకు ఏం నువ్వు నువ్వు కాల్ కాలి యాక్షన్ అని చెప్పి నీకు ఎట్లా కావాలి నాకు ముందు ప్రిపేర్ అయ్యి నేను చెప్పేస్తాను నాకేం ప్రాబ్లం లేదు ఇంకేమైనా ఉంటే డబ్బింగ్లో చేసుకుందాం అన్నాడు సో అట్లాగే సీఎం కృష్ణుడు కూడా అంతే సార్ మా తెలంగాణ అంటున్నారు నాదేమో పూర్తిగా యాస వేరే ఉంటుంది ఎట్లా మరి నేను చేయగలను అని అడిగాడు మీ సార్ మీరేం టెన్షన్ పడకండి నేను చేయించుకుంటాను అని ఇచ్చారు అట్లాగే అందరు ఆర్టిస్టులు కూడా మిగతా వాళ్ళకి మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఎల్బి శ్రీరామ్ గారు కానీ ఎల్బి శ్రీరామ్ కూడా అంతే ఆయన టాప్ రైటర్ మీకు తెలుసు కదా ఎల్బి గారు సో ఆయన కూడా అంటే డైరెక్ట్ గారు నేను అసలు తెలంగాణలో నేను చేయగలనా ఇది అన్నారు లేదు మీరు చేస్తారండి ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా మాట్లాడే వాళ్ళని రెగ్యులర్ పెట్టుకోవడం కామను మనం కొంచెం ఛాలెంజెస్గా చేసినప్పుడే నాకు మంచి పేరు వస్తుంది మీ అందరితో చేయించుకుంటే అన్న ఇట్లా ప్రతి ఒక్కరు కూడా అట్లాగే రోహిణి గారు కూడా అలాంటి డౌట్ వేశారు వీళ్ళందరూ ఏంటంటే కొంచెం నేనేం చేస్తానంటే నా ఆర్టిస్ట్లకి మంచి కంఫర్ట్ ఇస్తాను వీళ్ళందరినీ మంచి కంఫర్ట్ జోన్లో తీసుకెళ్ళి నేను వర్క్ చేస్తాను అట్లా టెన్షన్ పెట్టకుండా ఎక్కువ వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టకుండా వాళ్ళకి ఆ కంఫర్ట్ జోన్ ఇచ్చి నాకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ నేను తీసుకున్నాను దానికి తోడు ఎక్కువగా డెప్త్ తెలంగాణ వర్డ్స్ కూడా ఏం లేవు లేవు సో రెగ్యులర్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ థింక్ దట్ విల్ బి ఈజీ
ఫైనల్ గా మొత్తంగా అసలు లగ్గం అనే పాయింట్ ని జనాల్లోకి తీసుకురావడానికి ఇటు ఎమోషన్ ని క్యారీ చేశారు ఇటు ఒక మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ అవుతుంది సో ఈ ఇవన్నీ క్యారీ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఒక మూమెంట్ లో అనిపించిందా ఏదైనా రీచ్ కాకపోతే కరెక్ట్ గా పాయింట్ రీచ్ అవుతుందా లేదా అని అనేది సో అట్లాంటి డౌట్ అయితే ఎప్పుడు రాలే నాకు ఎందుకంటే నేను ప్రతిసారి నేను క్రాస్ చెక్ చేసుకునేవాడిని ఒక షెడ్యూల్ పూర్తి అవునా ఆ షెడ్యూల్ వర్క్ను ఎడిటింగ్ రూమ్లో చేసుకొని మళ్ళీ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇంకేమన్నా ఉన్నాయని నేను ఎప్పుడప్పుడు నోట్ చేసుకుంటూ ఇది చేసేవాడిని సో ముందు నుంచి కూడా మంచి కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను అంటే స్క్రిప్టే పర్ఫెక్ట్ రాసుకున్నాను సాయి వచ్చిన తర్వాత స్టోరీ అయిపోయిన తర్వాత ఇమీడియట్ డైలాగ్రేషన్ ఇచ్చాను చదవమని అట్లా అంటే నేను ముందే కొంచెం డైలాగ్రేషనే ఫుల్ ఫ్రెజ్గా రాసుకుంటాను నేను బేసిక్గా నేనే ఇప్పుడు ఈ నేనే రైటర్ నేను ఇది అవ్వడం వల్ల మీరు అనుకున్నా అది లేదు నేను ఇంకొక రైటర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటే మీరు అన్నట్టు కొంచెం ఇదంతా ఆ గ్యాప్ వచ్చేది వచ్చేది ఇప్పుడు నేను ఏదైనా మళ్ళీ కరెక్షన్ చేయాలంటే లొకేషన్లో మళ్ళీ అతనికి ఫోన్ చేయాలి ఇది ఇట్లా చేస్తున్నా అని ఆయన వద్ద అంటాడు అక్కడ ఏమైంది అందరు ఆర్టిస్ట్ లొకేషన్లో ఉంటారు వీళ్ళంతా డిసప్పాయింట్ అయిపోతారు డల్ అయిపోతారు మళ్ళీ అన్నీ అయ్యేది అప్పుడు నేను స్పాట్లో చేంజ్ చేసేవాడిని సో ఒక మాట వింటే కన్విన్స్బుల్గా డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ఇంకొకరికి ఆబ్వియస్లీ వస్తుంది కాబట్టి రైటర్ రైటర్ డైలాగ్ రైటర్ వేరే అతను అయితే మనకు అతనికి ఫోన్ చేయాలి సో ఈ డైలాగ్ మార్చాలనా ఇది వద్దా ఇప్పుడు వీళ్ళు ఆర్టిస్ట్ కూర్చుంటాడు అబ్బా ఇది అంటారు అసలు లేదు సాయి ఏదైనా అడిగారు ఒకసారి ఇది అక్కడ ఈ డైలాగ్ ఎలా మాట్లాడాను ఇప్పుడు ఇది అంటే అవునా అని ఫ్యాక్స్ ఆఫ్ సెకండ్లో ఇలా వద్దు సాయి ఇలా మాట్లాడు సరిపోతుంది అంటే నాకు అంత పూర్తిగా మైండ్లో ఉంది కాబట్టి క్లియర్గా ఇది చేసేవాడిని మాక్సిమం సీన్ నగదు అసలు సీన్ పేపరే లేదు ఈ సినిమాకి హీరోయిన్ తీసుకునేటప్పుడు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు ఐ థింక్ తన కొత్త అవునవును అంటే మూవీతోనే ఫస్ట్ మూవీ అంటే తెలుగులో ఫస్ట్ సో తను ఇంతకుముందు సూపర్ గుడ్ తమిళ్లో చేసింది మలయాళం మలయాళం సినిమా కూడా చేసింది ఒక మన సినిమాకు ముందు ఒక తమిళ్ ఒక మలయాళ సినిమా చేసింది తెలుగులో మాత్రం ఇది లేదు సో నేను చాలా మందిని చూశాను ఎస్టాబ్లిష్ హీరోయిన్ చాలా మందికి స్టోరీ చెప్పాను అందరు బిజీ బిజీగా ఉన్నారు ప్లస్ ఎస్టాబ్లిష్ హీరోయిన్ ఒక ఆమె కూడా ఆల్రెడీ ఫెమిలియర్ హీరోయిన్ కూడా ఓకే అన్నది కానీ ఆమె ఏంటంటే ఆమెను పెళ్లి కూతురు అంటే నాకే డైజెస్ అయితే లేదు అంటే ఆల్రెడీ ఒక ఇమేజ్ ఉంది కదా ఈ బ్యూటీ రావట్లేదు ఆమె పెట్టడం వల్ల ఈ ఫ్రెష్నెస్ పెళ్లి కూతురు ఈమె పెళ్లి కూతురు అంటే రావట్లేదు సో అందుకోసం అని ఎట్లా ఎట్లానే అంటే ఈ ప్రొఫైల్ వచ్చింది సో ఆమెను పిలిపించి అప్పుడు అడిషన్ చేసి బట్ దానికి అంత పర్ఫెక్ట్ తెల్ల మన తెలుగు రాదు అర్థం చేసుకుంటుంది సో కొంచెం దాన్ని నేను ఒకటికి పది సార్లు చెప్పి చేయించుకున్నాను సో వీళ్ళతో కంటే తనతో ఎక్కువ పెద్ద టాస్క్ అయి ఉంటుంది అయితే మంచి పర్ఫార్మర్ అర్థం చేసుకుంటారు ఫస్ట్ ఈజీ క్యాచ్ చేస్తారు ఇంకా మనకి గేట ఈజీ అయిపోయింది అంటే లాంగ్వేజ్ పరంగా కొంచెం అటిట్ ఉన్నా కానీ సీన్ ఏంటి సీన్ లో మూడ్ ఏంటి ఈ సీక్వెన్స్ ఏంటి దానికి ఎక్కువగా కనెక్ట్ అవుతారు ఎందుకంటే ఎమోషన్ ని బాగా బాగా పట్టుకుంటుంది బాగా పట్టుకుంటుంది ఆమె అంటే మూడ్ పట్టుకుంటుంది మూడ్ పట్టుకుని ఇచ్చేస్తుంది సో మీ ఫేవరెట్ సీన్ ఏంటి మూవీలో నాది నాకు చాలా ఉన్నాయి ఫేవరెట్ సీన్లు రచ రవితో ఒక సీన్ ఉంటుంది క్యాంప్ ఫైర్ సీన్ అదొకటి అండ్ ఒక సీన్ ఎక్కడైతే ఎమోషనల్ సీన్ ఉంటుంది లాస్ట్లో అందులో ద బ్యూటీ ఆఫ్ దట్ సీన్ ఆ సీన్ నాకు చాలామంది పర్సనల్గా ఫోన్ చేసి రోనాకి ఈ సీన్ బాగా చేసిన ఉన్నా ఎందుకంటే మేము యూజువల్గా ఇప్పుడు మా అమ్మని మా నాన్నని తెలంగాణలో ఏ అంటాం కాదే అమ్మ పోతున్నానే అమ్మ వస్తానే నాన్న సో ఆ కంఫర్ట్ డైరెక్టర్ ఇచ్చేవారికి ఏమైందంటే మీరు అందరు నాలుగు రోజులు తిట్టి మరిచిపోతారే కానీ వస్తలేనా అని లాస్ట్ వరకు సస్తు బతుకుతాడు అని చెప్పి ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది అది అందరికి ఇట్లా ఒక్కటేసారి ఇట్లా ఒక స్లిప్పర్ షాట్ లాగా అనిపించింది ఎంతసేపు మనము సాఫ్ట్వేర్ అని చెప్పి లైఫ్ మర్చిపోతున్నారు ఫిట్నెస్ ఉంటలేదు లేకపోతే యుఎస్ బై తల్లిదండ్రులు మర్చిపోతారు అని కంప్లైంట్ చేస్తాం కానీ పిల్లలు వాళ్ళు ఏం వెళ్తున్నారు అనేది హీరో ఒక జస్టిఫికేషన్ ఇస్తాడు ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ డైలాగ్ నాకు నాకు ఇష్టం అట్లా ఎందుకంటే మనం ఎంతసేపు పలానా కొడుకు వదిలిపెట్టి వేయండి అంట చిన్నప్పటి నుండి వీళ్ళు ఏం చేసిర్రో తెలియదు కదా పేరెంట్స్ సైడ్ నుండి సో ఆ సన్ సైడ్ నుండి ఎప్పుడైతే ఆ డైలాగ్స్ ఉంటాయో చూడు అవి నాకు చాలా నచ్చింది బేసిక్ సో కాయిన్ కి వన్ సైడ్ మనం విన్నాము ఇంకొక సైడ్ వాళ్ళ తరఫు నుంచి వాళ్ళ వర్షన్ ఏంటో కూడా డైరెక్టర్ గారు చూపించడం జరిగింది అండ్ ఈ సినిమాలో చేసిన ప్రతి ఒక్క సీన్ ని కూడా నేను చాలా ఈగోకి తీసుకొని చేసిన ఎందుకంటే ఎంతమంది పెద్ద ఆర్టిస్ట్లు ఉన్నారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు రోహిణి గారు సప్తగి గారు కృష్ణ మన చంద్
అట్లాంటిది ఇప్పుడు సడన్ గా ఇంతమంది ఆర్టిస్టుల మధ్యలో అంతమంది పర్ఫార్మర్స్ మధ్యలో మనం సో ప్రతి సీన్ కూడా చాలా ఈగోకి తీసుకొని డైరెక్టర్ ని చాలా సతాయించిన ఈ ప్రాసెస్ లో సార్ ఇట్లా చెప్పాలనా ఏదో చెప్పబోరా అన్నా గానీ సార్ సార్ ఇట్లా చెప్తా సార్ అట్లా చెప్తా సార్ అని చెప్పి సో ఆ రకంగా ఐ మేడ్ ఎవ్రీథింగ్ వెరీ మెంబర్ నా ప్రతి సీన్ కూడా అప్రిషియేషన్ వచ్చింది సో కల్చర్ ని ఎక్కడ డైవర్ట్ చేయకోకుండా దాన్ని కూడా చూపించడం జరిగింది ఎందుకు ఈ పెళ్లి పాయింట్ తీసుకురావాలనిపించింది ఇది యాక్చువల్ గా నేను బలం ఇంతకుముందు నేను ఇది పెళ్లి నేపథ్యంలో ఒక కథ రాశా నా మా ముషారలో ఉంటుంది అది రాశాను మామూలుగా ఇదైపోయింది మనకు ఎక్కువ నేను దీన్ని చేయాలని బలగం తర్వాత అనుకున్నా బలంగా తెలంగాణలో ఉండే రెండు మెయిన్ ఒక చావుని ఏ విధంగా చూస్తారా ఫుల్ ఫ్లెజ్ బలగంలో ఒక లెవెన్ డేస్ లో జరిగే విషయాలని పెళ్లి చూపించాడు సో అట్లాగే మళ్ళీ సేమ్ పెళ్లి కూడా అట్లాగే ఉంది కదా ఒక టెన్ డేస్ బంధువులు అందరూ వస్తారు అక్కడ అనేక ఎమోషన్స్ ఉంటాయి ఇటు అమ్మాయి వాళ్ళ తరఫున అనేక విషయాలు ఉంటాయి అబ్బాయి వాళ్ళ తరఫున అనేక విషయాలు ఉంటాయి ఇంకో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మనం ఏంటంటే బయట నుంచి చూస్తాం పెళ్లిని వెళ్ళి చూస్తాం కానీ లోపల పోతే అనేక సంఘర్షణ ఒక యుద్ధమే ఉంటుంది ప్రతి అందుకే అన్నా నేను టీజర్లో ట్రైలర్లో ఎవ్రీ మ్యారేజ్ ఇయర్ స్టోరీ సఫేర్ స్టోరీ అవసరం లేదు ప్రతి పెళ్ళే ఒక కథ ఆ సంబంధం ఒప్పుకోవడం ఒక కథ ఉంటుంది ఒకరు ఒప్పుచ్చి ఉంటారు అమ్మాయికి ఇష్టం ఉండదు ఇట్లా అందుకే ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది అందులో పెళ్లి కూతురితే పెళ్లి కూతురు కాదు పెళ్లి కూతురు మనసులో పెళ్లి కూడుకు ఉంటుంది పెళ్లి కూతురు అవుద్ది మనం ఏం చేస్తాం మామూలు పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కూతురు అంటే ఆయన కాదు పెళ్లి కూడుకు ఆమె మనసులు ఉంటుంది ఆమె పెళ్లి కూతురు లేదంటే మనం బలవంతంగా పెళ్లి చేసినట్టే మరి అంత నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉంది ఒక జాలితో ఉన్న జాలితోనే యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు అనే ఒక టర్మ్ నుంచి తనలో ఆ ఫీల్ ని తీసుకురావడానికి సీన్స్ అనేవి చాలా ఎక్సలెంట్ గా ఉన్నాయి సో దానికి హోంవర్క్ ఎటువంటి చాలా ఇబ్బంది పెట్టిన సినిమా సినిమా మొత్తంలో ఎక్కువ నాకు టాస్క్ అదే అంటే చాలా తిన్ లైన్ ఒక జాలి ప్రేమ అనే రెండింటి మధ్య వ్యత్యాసాన్ని చెప్పాలి సేమ్ టైంలో ప్రేక్షకుడు కన్విన్స్ అవ్వాలి ఈ అమ్మాయి ఫీల్ అయింది కూడా నిజమే అనుకోవాలి ఒక తల్లి లేని పిల్లను మనం ఎక్కువ కేర్ తీసుకుంటే ఆ కేర్ ని ఆమె జాలి అని అనుకుంటుంది సింపతి అనుకుంటుంది అందుకే సింపతి అంటే ఆమె పడదు సింపతి చూపించేవాళ్ళంటే హేట్ చేస్తుంది సో అలాంటి ఆమె ఇది సింపతి కాదు లవ్ అని తెలిసి ఎలా రియలైజ్ అయింది అన్నది నేను దానికోసం గ్రౌండ్ వర్క్ చేశాను ఆ సెమినార్ సీన్ కానీ ఇవన్నీ కానీ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి సో అందరు కూడా చాలా బాగుంది అన్నారు ఫైనల్ గా ఒక విజువల్ ట్రీట్ ని అయితే మాకు ఇచ్చేసారు సో ఇంత కష్టపడ్డ దానికి ఇప్పుడు హ్యాపీ ఉంది ఫుల్ గా ఫుల్ హ్యాపీ ప్రొడ్యూసర్ గారి గురించి కూడా చెప్పాలి మీకు ఇది మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంత నేను ఒక బలమైన కలగన్నా ఆ కళను నిర్మించాలంటే మనకి ఏంది ఫస్ట్ డబ్బులు పెట్టేవాళ్ళు కావాలి సో ఇదేంటంటే ఈ కథను నన్ను నమ్మి మన సుబిషి ఎంటర్టైన్మెంట్స్ వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు చాలా క్రియేటివ్ ఫ్రీడమ్ కానీ చల్లత అన్ని రకాలుగా ఆర్టిస్టులకు ఏం కావాలో టెక్నీషియన్స్కి ఏం కావాలో అన్నీ ఇచ్చారు సో వెనుకుండి నడిపించారు సో ఆయన వల్లే మనకి ఈరోజు అనుకున్న టైంలో సినిమాను తీసుకురాగలిగాను ప్రొడ్యూసర్ హ్యాపీ ఆర్టిస్టులు హ్యాపీ దీని పనిచేసిన టెక్నీషియన్స్ అందరూ హ్యాపీ సో నెక్స్ట్ మాకు ఓటీటీ ఏ ఓటీటీలో రాబోతుంది రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఓటీటీ లోనే మూవీ చూసేయచ్చు లేకపోతే సమ్ వెబ్సైట్స్ లో చూడొచ్చు అని రిలాక్స్ గా కూర్చున్న వాళ్ళు కూడా మీరు ఆడియన్స్ ని థియేటర్ దాకా రప్పించగలిగారు అంటే ఓటీటీలో ఆల్మోస్ట్ హిట్ అయిపోయిన మనం చెప్పు చూడక్కర్లేదు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత రిజల్ట్ సో తెలంగాణ యాస్ ని స్లాంగ్ మొత్తాన్ని వీటి కల్చర్ ని ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా చూపించారో మరి ఆడియన్స్ ఓటీటీలో చూడాలంటే ఆడియన్స్ కి మీరేం చెప్తారు అలాగే ఇంత సక్సెస్ ఇచ్చినందుకు ఆడియన్స్ కి ఏం చెప్తారు ఆడియన్స్ కి సపరేట్ గా చూడమని చెప్పక్కర్లేదు ఎందుకంటే ఆల్్రెడీ సినిమా మీద మంచి పాజిటివ్ బజ్ ఉంది ప్రతి ఒక్కరు ఏంటంటే థియేటర్ లో మిస్ అయిన వాళ్ళు 100% ఓటీటీలో చూస్తారు ఓటీటీలో మంచి పెద్ద హిట్ అవుతుంది అందులో ఇది లేదు సో మేము థియేటర్కి కూడా చాలా ఎంతకుంత సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ మీద చాలా మంచి కార్నర్ ఉంది సార్ అయితే సో సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ పడుతున్న కష్టాలు అన్నింటినీ చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయించారు సో ఐదు అంకెల జీవితం వెనక ఐదు వందల కష్టాలు ఉంటాయి రెండు చప్పట్లు కొట్టంగానే ఫ్యాన్ వెళ్ళగాలి ఫ్యాన్ తిరగాలి అని అంటే కనుక ఆ మాత్రం కష్టపడాలి కదా మరి ఒక సీన్ ఉంటది కాదు అదే ట్రిమ్ చేసాము సాయి రాజేంద్ర ప్రసాద్ దగ్గరికి వస్తాడు ఇట్లా కూర్చోబోతుంటే ఆగు అంటాడు ఏమైంది మామ అంటే అక్కడ డస్ట్ ఉంటాను మౌసు పట్టుకునే చేతికి మట్టి అంటే కూడా అని వెళ్ళే టవాలు చూస్తారు మోస్ట్ ఆఫ్ ద సీన్స్ కట్ చేసినందుకే
సేమ్ ప్రొడ్యూసర్ అది చెప్తాను త్వరలో సో దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసే అవకాశం ఉంది అంటున్నారు వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ మీరు చెప్పండి ఆడియన్స్ కి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు సో చాలా రోజుల తర్వాత ఫ్యామిలీ మొత్తం చూసే సినిమా యూ సర్టిఫికేట్ సినిమా క్లీన్ యూ సర్టిఫికేట్ సినిమా కాబట్టి ఆల్రెడీ ఆడియన్స్ చాలా ఓవర్వెల్మింగ్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు నేను దానికి చాలా సంతోషంగా ఉన్నా ఆల్రెడీ ఇంకా థియేటర్స్లో ఉన్న రోజులు గో వాచ్ ఇట్ ఒకవేళ థియేటర్లో మిస్ అయినా కానీ ఓటీటీలో డెఫినెట్గా చూడండి ఫ్యామిలీతో పాటు అండ్ మంచి ఎమోషన్స్ని మన కల్చర్స్ని కూడా గుర్తి వస్తుంది సో కృష్ణ గారు ఫైనల్లీ ఆ థిక్ లైన్ని ఇంత స్ట్రాంగ్ తీసుకెళ్ళారు తీసుకెళ్ళిన దానికి మీరు ఆడియన్స్కి ఏం చెప్తారు యా చాలా మంచి బ్యూటిఫుల్ ఫిలిం అండి ఫ్యామిలీ డ్రామా ఇమోషన్స్ ఈ మధ్య అయితే అలాంటి సినిమాలు మనం చూడలేకపోతున్న ఒక మంచి సినిమా అంటే మన మట్టిలోంచి వచ్చిన సినిమా మన రియల్ లైఫ్లోంచి వచ్చిన సినిమా అందరికీ నచ్చుతుంది ఆ ఫ్యామిలీ అందరూ కలిపి చూసే సినిమా ఈ సినిమా సక్సెస్ చేశారు ఓటీటీలో ఇంకా పెద్ద సక్సెస్ అవుతుంది బిలీవ్ చేస్తున్నాను సో ఫైనల్ గా ఇది ఇవాళ లగ్గన్ టీమ్ తో ముచ్చట్లు సో మరొక టీమ్ తో మళ్ళీ కలుద్దాము అలాగే టీమ్ టీమ్ అంతా కూడా దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ మీరు మూవీని మంచిగా యాక్సెప్ట్ చేసినందుకు సో మరొక టీమ్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే